Bueno, vamos a nuestra tercera clase sobre Heráclito. Eh, recordemos que lo que estamos tratando de hacer es ver eh, estas dos imágenes del pensamiento según la interpretación que hace Deleuze de la historia de la filosofía y que yo este, les propongo pensar que eh, una tiene como padre este, a Parménides y la otra como padre Heráclito, ¿no? la imagen del pensamiento dogmática que es la metafísica. Eh, encuentra en Parménides, el, el gran filósofo en el mundo antiguo, de los primeros, y la imagen del pensamiento crítica eh, encuentra en Heráclito, su, su padre fundador. Como ya he dicho algunas veces, esto tampoco quiere decir que eh, estas imágenes son un invento de Parménides y de Heráclito. ¿no? Eh, en realidad ponemos estos dos filósofos como, tal vez, en, dentro del mundo antiguo, como los dos representantes más claros de lo que van a ser esas tradiciones, ¿no? También recordemos que la imagen del pensamiento, este concepto que trae Deleuze, eh, que quiere decir bueno, lo que uno entiende por lo que significa pensar, es decir, como los supuestos que todos tenemos a la hora de pensar, bueno, si yo voy a pensar, ¿qué quiere decir pensar? Bueno, pensar es hacer tal cosa. Estas dos imágenes de pensamiento, por supuesto, no, no, no están contenidas perfectamente en cada uno de estos filósofos, ¿no? Eh, no es que yo voy a encontrar todas las características de la imagen del pensamiento dogmática en Parménides o la de la crítica en Heráclito. Eh, es, un, es una interpretación esquemática y es una apropiación un poco de todo esto. ¿no? Por eso también les digo que la lectura que, vamos, que hicimos de Parménides, lo que estamos haciendo de Heráclito, como la misma lectura que hacemos de Deleuze y de tantos filósofos, es como una especie de apropiación que hacemos de, de algunos de sus conceptos para poder pensar este, lo que a nosotros nos interesa, que en este caso tiene que ver con conversar la relación entre la literatura y el caos, y la filosofía y el caos, y la vida, ¿no? en definitiva. Bueno, en esta tercera clase de Heráclito, entonces, recuerden, habíamos visto que para Heráclito eh, el ser eh, lo íbamos a entender como logos, que ahí había toda una, una apropiación nuestra, eh, o por lo menos hay una discusión entre los intérpretes sobre si se puede pensar al logos como ser, nosotros dijimos que íbamos a asumir lo que sí, cuando Heráclito habla de logos, habla del ser. Eh, y que el Heráclito caracteriza al Logos, este, dijimos que el Logos es lo, lo común, ¿no? ahí habíamos leído unos fragmentos, el Logos es relación y el Logos es lo oculto, ¿sí? es lo que, aquello que escapa a la representación o escapa a la percepción representativa. Nos queda por ver eh, algunas características más de este Logos, uno que es, que es la guerra, ¿sí? que es lo que nosotros vamos a tratar de entender hoy, eh, y después de la guerra, en la clase que viene, vamos a ver eh, el logos en tanto eh, devenir o unidad en la multiplicidad. Esa será la última clase sobre Heráclito, supongo. Eh, bueno, el logos de Heráclito. El logos para Heráclito, este ser, que a, así como tomándonos del, los conceptos de la imagen del pensamiento crítica, ya podemos adelantar que el logos que es, es puro cambio, el logos es el devenir el Logos es la diferencia, el Logos es este, esa, ese movimiento incesante o ese puro movimiento sin sujeto, ¿no? no es que es algo que cambie, sino que es el cambio en sí mismo, y que ya sabemos, aunque no lo haya dicho así Heráclito, que si el, el ser es ese cambio incesante, hay que entenderlo también como creación, porque entonces el cambio implica que aparezca algo nuevo, y si es nuevo es porque hay creación, y que entonces si hay creación, a ese ser hay que entenderlo como potencia genética, ¿no? Es decir, fuerza creativa. La idea de fuerza va a aparecer hoy, justamente. Eh, entonces, nuestra tercera característica, ¿no? Ya dijimos que era lo común, que era la relación y que era lo oculto. Nuestra cuarta característica, nuestra cuarta característica va a ser que el logos es la guerra. Eh, esto es importante porque... Esto también tiene que ver de alguna manera con estas dos imágenes de pensamiento, eh, ya que eh, en la imagen del pensamiento dogmática, que insisto, es la metafísica, y es, es el pensamiento que ha formado nuestro sentido común, que ha formado el sentido común de Occidente por mucho tiempo, eh, y que ha formado nuestro pensamiento actual, que es un pensamiento liberal, es decir, nuestras cabezas, nuestra manera de entender el mundo, eh, están definidas por ciertas ideas y ciertas concepciones y supuestos del pensamiento liberal ¿sí? que es un pensamiento muy específico propio de una clase que es la clase dominante en el capitalismo que es la burguesía y que después se extiende a la totalidad de, de la gente ¿no? y entonces independientemente de la clase a la que uno pertenezca este, uno piensa como la burguesía 
eh, ese pensamiento liberal, digo, eh, que hace a nuestro sentido común, se nutre de estos mismos supuestos de esta imagen del pensamiento dogmática. Y entre esos supuestos hay una idea muy fuerte que es que lo verdaderamente real y el ser de las cosas siempre tiene que ver con el orden. Es una cosa bien del sentido común de la metafísica, en primer lugar, y del pensamiento liberal, en segundo lugar. Lo verdaderamente real es el orden, es lo que permanece idéntico. Este, lo verdaderamente real es como la armonía pacífica. ¿no? Y cuando uno encuentra que hay desorden, o cuando uno encuentra que hay conflicto, cuando uno encuentra que hay un desajuste, una fractura, cuando uno encuentra que hay cosas que tienen que ver incluso del orden del, del pasos, ¿no? de la afección, que ya sabemos dónde queda el pasos para esta imagen dogmática, eh, <coughs> eso es como un desajuste, es como algo, una desviación de la norma, o una desviación, o una perversión de lo real. Entonces hay que eliminarlo, o hay que conducirlo nuevamente al orden, o hay que este, combatirlo, o hay que disolverlo, o hay que normalizarlo, eh, educarlo, pero es una desviación. Cuando hay conflicto es algo que anda mal y hay que tratar de resolverlo. ¿no? En el pensamiento liberal es súper claro esto. ¿no? Uno dice, bueno, hay un conflicto social porque hay un, gente que está cortando una ruta eh, reclamando algo y hay un conflicto. Y hay conflicto de intereses incluso porque unos cortan la ruta y nos quieren pasar y va la policía y reprime. Y cuando nosotros vemos ese conflicto y lo pensamos con el pensamiento liberal con nuestro sentido común, liberal y metafísico, ¿qué decimos? Que se resuelva. Hay que tratar de que se resuelva, ¿no? ¿Qué es eso? De la conciliación obligatoria que se le impone un gremio hasta esto, que hagan las paces, porque en realidad lo real es que esté todo bien, que esté todo ordenado, que cada uno tenga su lugar, la armonía pacífica. No es casualidad, Marx será un filósofo de la imagen de pensamiento crítica. Obviamente, es uno de los grandes pensadores de esta tradición, del concepto de crítica, sobre todo. Ya lo vamos a ver bastante más adelante. Digo, no es casualidad que Marx no forme parte de esta forma de pensar, justamente porque para él la base de nuestra sociedad es el conflicto. Bien. En la antigüedad, para volver a Heráclito, en la antigüedad podemos pensar, por ejemplo, en Pitágoras, ¿no? Pitágoras y el pitagorismo fue una escuela filosófica este, en parte previa a Heráclito y tiene sus continuadores un poco contemporáneos de él también, que consideraba que este, lo real era del cosmos, eh, el principio explicativo del cosmos, la RG, era la armonía numérica, ¿no? la armonía como musical. Entonces, como en una, como una bella composición y armoniosa composición, el universo está regido por principios este, de proporciones matemáticas. ¿Y eso qué es? Bueno, que en el fondo de las cosas hay un orden. Hay un orden. Claro, esa concepción del orden este, se opone, o tiene que hacer la vista gorda, no mirar, que ese orden ha sido impuesto. Que no es que es el fondo último de la realidad. No es que eso es lo real y no hay nada más allá de eso. Es como el principio como lo verdaderamente real, lo que verdaderamente son las cosas, es el orden. O lo que estaba en primer lugar es el orden. Lo sumo pues se desordenó, para que volver al orden. No, el orden es algo impuesto. Y por eso yo, yo siempre digo que eh, la imagen de pensamiento crítica, que no nace con el Heráclito, aunque lo pongamos ahí como pilar, como padre, uno de sus antecedentes es la tradición mitológica. Y en el caso de Grecia, aunque podemos ir a otras tradiciones, es clarísimo. El orden que tiene el cosmos, el cosmos mismo, como algo ordenado, es el orden que Zeus le impuso a la realidad. Es decir, es algo impuesto el orden. ¿Qué quiere decir? Que el orden nunca es primero. Que el orden siempre es segundo. Que el orden siempre es un efecto. Que lo que está en primer lugar son fuerzas sin orden. Es hibris, es desmesura, que eran lo que representaban los titanes en, en la mitología griega. ¿no? Es desmesura. Que en el fondo las cosas que son caos, ya lo sabemos, ¿no? ¿Pero qué? ¿Ahora cómo lo podemos pensar? Son fuerzas, fuerzas, tensiones, que muchas veces son opuestas y que hay que doblegar para imponer el orden. Frente a Pitágoras, un filósofo inmediatamente anterior a Heráclito, del que Heráclito toma 
yo creo que bastantes cosas, aunque no necesariamente las haya tomado porque lo conoció, porque leyó su libro, sino porque forma parte de la misma época, de la misma zona, fue Anaximandro, ¿sí? de Mileto. Que Mileto era una ciudad que estaba en una región, que es Jonia, que es la misma donde estaba la ciudad de Éfeso, de la cual era Heráclito. ¿no? Entonces, Anaximandro, eh, aunque su filosofía se la puede interpretar como, de alguna manera, haciendo hincapié en el orden, tiene dos, dos conceptos fundamentales para la lectura que yo estoy haciendo de Heráclito, que son el de Aperón eh, y el de fuerza, el de contrarios como fuerza. ¿Qué es esto? Heráclito decía que en el origen de todas las cosas, eso que era el arjé, y que la imagen del pensamiento dogmática siempre dice que es un ser determinado, que tiene una identidad, que es idéntico, etc. En el origen está el Aperón, y el Aperón es lo ilimitado. El Aperón es lo que no tiene identidad. Es decir, Anaximandro pone en el origen de todas las cosas un ser material que no tiene identidad, que es indeterminado, que no, que no lo podríamos definir, y que es pura fuerza y movimiento. Cuando este Aperón va creando el universo, que es una materia como energética, con fuerza, que va creando y va separando de sí misma los contrarios, que es un tema típico de la filosofía de los presocráticos, ¿no? El universo, la naturaleza está hecha de contrarios, frío, caliente, el luz y oscuro, los contrarios. De esa materia toda mezclada, indiferenciada, ese caos, se van diferenciando, se van separando los contrarios y va apareciendo el cosmos, ¿no? El día y la noche, el, el cielo y la tierra, el mar y el continente. Ahora bien, estos contrarios, <coughs> según Heráclito, no son cosas, sino son fuerzas que buscan anularse mutuamente como si en la naturaleza estuviera compuesta de fuerzas opuestas que buscan cancelarse y ahí viene la idea entonces de que la naturaleza parece que está hecha como de conflicto es cierto que después Anaximandro entiende que hay como una justicia universal que impide que esas tensiones y esas fuerzas opuestas se vayan cancelando y se vaya destruyendo el orden ¿no? pero como base hay algo interesante en Anaximandro eh, como ambiguo en su concepción, que es el parte de la idea de una naturaleza, que son fuerzas que, que se buscan anular porque el invierno quiere anular el verano o la humedad quiere matar a la sequedad y, y toda la naturaleza parece ser que son estas fuerzas contrarias eh, y al mismo tiempo dice que hay justicia. Sí, domina la justicia, pero porque hay naturaleza que se busca cancelar. Entonces tenemos Pitágoras, es y el pitagorismo es la filosofía del orden en ese sentido de que lo real es lo proporcionado y acá tenemos un anaximandro que se hace mucho eco de tradiciones mitológicas en donde entiende que la realidad es como una lucha y que el orden está como combatiendo contra esas eh, fuerzas opuestas ¿no? o esas fuerzas en conflicto Bien, entonces está Heráclito <risa> digo, estos eran como los antecedentes ¿no? Eh, Heráclito va a ser, por supuesto, uno de estos filósofos del caos, uno de estos filósofos que va a pensar que el ser o el logos es conflicto y que la base de las cosas es el conflicto. Por ejemplo, en el fragmento 80, voy a leer, dice así. Es preciso saber que la guerra es común a todos los seres y la justicia, la justicia es discordia. Y todas las cosas se engendran por discordia y necesidad. Es preciso saber que la guerra es común. Ahí el, la palabra griega es xinos, nuevamente. En, el, en los fragmentos que leímos en la primera clase de Heráclito, recuerdan que la primera definición que habíamos dicho de logos es que el logos era lo común. Y el, la, palabra griega, la palabra griega era xinos, que venía de una preposición xin, que es en relación a. De tal manera que el logos es aquello que está en relación es lo que es la relación, no el término. El logos no es ni esto, ni esto, sino la relación entre esto y esto. Eso es la idea del logos como lo común. Entre un ser que está acá y un ser que está acá, el logos es eso que está entre. Entre. Ni uno ni otro. Lo que está entre, como la frontera. ¿no? Acá tengo un ser que identifico. Acá tengo otro ser que identifico. Acá tengo lo frío y lo caliente. El verano, el invierno. O el invierno y el verano como quieran pensar, el contrario que fuera, el aspecto identitario de la realidad que quieran, la identidad. Bien, ¿qué dice Heráclito? Bueno, esa identidad no es la última palabra de la realidad. Ahí no se terminó la realidad, que es lo que dice la imagen dogmática del pensamiento. Hay otra cosa que está por debajo, que es oculto, en el sentido de que no tengo una representación, 
ya lo vimos la vez pasada, <coughs> está debajo, es oculto, y es aquello que está entre. Y de alguna manera es esa fuerza que está produciendo que exista una cosa y la otra. Es la tensión que está entre esos opuestos. Entonces el fondo último es la tensión que está entre los opuestos. Yo puedo observar que hay día y hay noche, y parece haber como armonía, porque siempre van y vienen, van y vienen, van y vienen. Pero en realidad, debajo de esa aparente armonía, debajo de ese aparente orden, hay un conflicto. Abajo se están matando la luz, el día y la, y la noche, y buscan destruirse. Uno podría pensar, como algunos intérpretes lo han hecho, y hay intérpretes súper importantes que han hecho esta lectura. Uno podría pensar, bueno, pero si efectivamente queda el día y la noche siempre, y efectivamente siempre queda el verano y el invierno, y hay mar y hay continente, quiere decir que hay un orden que impera. Y volvemos a una interpretación como la de Anaximandro, tal vez, ¿no? Que es, bueno, pero más allá del conflicto hay un orden. Entonces algunos han interpretado que el Logos es el orden, en realidad. Y hay otros intérpretes, y así son las cosas en la filosofía, hay para todo. Hay otros intérpretes que dicen, no, en realidad... El aparente orden, o sea, el orden que yo veo es aparente. ¿Qué es el orden que yo veo? El orden siempre es como provisorio. Hay una fuerza abajo, que no tiene nada que ver con el orden, una tensión, que está a punto de hacer estallar ese orden. El orden es el punto en donde la tensión todavía mantiene como cierta consistencia. Es como ese caos que ha mantenido una consistencia, que hablamos en las primeras clases, ¿no? Es el caos que se detiene un poco, que sus fuerzas se debilitan y entonces adquieren formas identitarias. Pero en el abajo, el caos sigue siendo pura fuerza, pura tensión. A tal punto que este orden, que yo creo que es como el, el, lo último que hay de la realidad, muchas veces se rompe. ¿Cómo entender, por ejemplo, si yo pienso en un tsunami? ¿Es una aberración de la naturaleza? Porque en realidad el orden es que las cosas estén armoniosamente equilibradas que haya mar y continente y que haya ciertas vibraciones y que esté todo armonioso para que arme esta naturaleza en la que la vida humana es posible al menos o acaso la aparición del tsunami no es una aberración no es una excepción sino que es la norma que es lo que está solo que en la superficie el orden intenta sofocar a esas fuerzas descontroladísimas a esas hibris el orden se impone esa costra del caos que se enfrió Ahí hemos hablado en las primeras clases sobre el caos. Tal vez el tsunami muestra lo que es en realidad la naturaleza. Una fuerza desmesurada. Que si se desata, se, se pelota todo. Bueno, tal vez eso es lo verdaderamente real de la naturaleza. Y cuando yo veo orden, el orden es aparente. Es lo provisorio. Pero que en cualquier momento se puede romper. Esto es un poco la idea este, que yo creo que eh, la podemos leer en el acto. Y obviamente hay intérpretes que también así lo, lo piensan, ¿no? Entonces, antes la, el logos, lo común era el logos. Ahora, lo común es la guerra. Lo común es la guerra. Lo que está entre todos los seres es guerra y conflicto. Es el conflicto. La base es el conflicto. Entonces, les voy a leer otro fragmento que va en la misma línea, que es este, el fragmento 53, que dice, la guerra... Polemos, la palabra griega, polemos, que es este, masculino la palabra, un sustantivo masculino, es el padre de todas las cosas. Polemos, la guerra, es el padre de todas las cosas y el rey de todas. Y a unos los revela dioses, a los otros hombres, a los unos los hace libres, a los otros esclavos. Es decir, ¿qué es el rey? Bueno, es el principio, ya saben, ¿no? Arge es principio, ¿no? Principio, rector, gobierno. Quien gobierna todo es el conflicto, es como una contradicción, ¿no? Bueno, es que es, es conflicto todo. Y la única manera que tenemos de entender al mundo del orden y de los contrarios que yo puedo identificar es cómo ese conflicto que está como adquirió cierta consistencia, como una especie de armonía provisoria. Pero es una armonía que se puede romper en cualquier momento. Es una armonía no como la pitagórica, ¿no? La armonía musical que es estática y es perfecta, es como un cuadro perfecto. Acá hay una armonía tensada, una armonía de fuerzas opuestas que se pueden quebrar, como cuando aparece un tsunami y se quiebra la armonía. O un tsunami o cualquier otro fenómeno, ¿no? Un agujero negro u otras cosas que nos pasan en la vida. 
Digo, yo tengo la vida súper hermosa y, y de repente a uno le pasa una crisis que rompe esa vida que yo tenía construida, ordenada. Un, un, imaginemos, no sé, una persona que tiene su trabajo, su familia y tiene su vida ordenada. Y pasa por una crisis que es como una ruptura que hace que todo eso cambie de lugar. No sé, que desaparezca o no, pero puede cambiar de lugar simplemente. Puede cambiar de, de cómo se relacionan entre sí esos elementos, ¿no? Mi familia, mi hijo, mi, el mundo que cada uno tiene, no importa. Eso que hizo que se rompiera es que es una enfermedad, una aberración o acaso es lo que está siempre en el fondo. Era que te había dicho lo que está siempre en el fondo. Entonces, la guerra, polemos, es el padre de todas las cosas, es lo que está detrás de todas las cosas. Entonces, esas, eso que está detrás de todas las cosas es lo que eh, Heráclito llama las tensiones opuestas de los contrarios. Es decir, el mundo de la naturaleza, la naturaleza que está hecha de contrarios, es un tema un tópico de los presocráticos, cuando ellos ven, de estos primeros filósofos, ¿no? cuando ven la naturaleza, ven contrarios, así ven de la naturaleza. ¿no? Así como nosotros vemos cuerpos o podemos ver este, qué sé yo, partículas, los presocráticos vean contrarios. Los contrarios que son esto que dije antes, luz y oscuridad, frío, calor, humedad, sequedad, la naturaleza está compuesta de eso. Que son las maneras en que los cuatro elementos básicos se manifiestan, la luz, el agua, el aire y el fuego. Y es otro supuesto de estos tipos, ¿no? que toda la naturaleza está compuesta de cuatro elementos básicos. Y esos cuatro elementos se expresan de distintas maneras. Para Heráclito esos elementos, como para Anaximandro, no son elementos, no son cosas, son fuerzas. Entonces, entre lo frío y lo caliente, no es que hay dos cosas, lo frío y lo caliente. En eso es una fuerza tensada, como una gradiente, que en un punto está fría y en un punto está caliente. Y obviamente buscan cada una tironía por un lado distinta, o dicho de otra manera, cada una busca vencer a la otra. Pero no es que son cosas, como si la naturaleza fuera todo un continuo de fuerzas que tienen distintas identidades en relación de cómo se relacionan esas fuerzas entre sí. Entonces hay momentos en donde la fuerza de lo caliente está venciendo a la fuerza de lo frío. Estamos en el verano, por ejemplo. ¿no? Lo que para nosotros puede resultar una armonía, el cosmos que siempre vuelve de la misma manera, en el fondo es una tensión. Y cada tanto se manifiestan esas tensiones. Cada tanto se rompen esas tensiones. Y si se rompen, no es porque funciona algo mal, sino porque tal vez así funciona la naturaleza. Entonces, la relación entre estos contrarios es de tensiones opuestas. En el fragmento 51, no, es que no. Heráclito dice... <coughs> Eh, y que esto no lo saben todos ni lo reconocen, esto no es Heráclito es el, el que está comentando Heráclito eh, se lo reprocha de la manera siguiente ¿no? Heráclito reprocha que algunos no, no, no conocen la realidad y dice esto Heráclito no comprenden cómo lo divergente converge consigo mismo armonía de tensiones opuestas como las del arco y la lira armonía de tensiones opuestas como lo divergente eh, con, converge consigo mismo lo divergente converge consigo mismo. Tensiones opuestas como el arco y la lira. Bien. Vamos a tratar de explicar esto. Eh, yo tengo un arco, una lira. Entonces imaginemos la lira. La lira puede hacer un sonido hermoso. Esas armonías pitagóricas del orden. Pero detrás de ese orden que yo escucho y suena fantástico, y son las proporciones numéricas o matemáticas perfectas, en donde todo es orden lógico, lo que está generando ese orden es una tensión, son tensiones opuestas, ¿no? entre la lira, que son las, el cuerpo de la lira que tira para afuera y las cuerdas que tiran para adentro. Tensiones opuestas, opuestas, así se dice, eh, Heráclito dice, la palabra que dice ahí, en griego es palíntropos harmonie, harmonie, palíntropos harmonie, palíntropos. Harmonía, armonía, ¿no? La armonía en griego, la palabra armonía en griego es acople. El sentido literal del término es acople, ¿no? Es lo que une dos tablas en el barco. Pongan las, el barco tiene tablas, ¿no? Bueno, eso que, como eso que une las dos tablas, esa es, es la palabra, es lo que se llama armonía. Después, entonces, eso se llevó a la idea de la armonía, como la acople o articulación de elementos que forman esa proporción armoniosa musical. Pero Heráclito dice. Palíntropos. Palíntropos quiere decir que gira o que se vuelve. 
Es decir, es una armonía de fuerzas que, en donde cada uno está tironeando para un lado diferente. Cada uno está tratando de arrancarle a la otra este, su, su existencia. ¿no? Es decir, está tironeando en su contra. Dicho de otra manera, como dije recién, o la está tratando de vencer. Es decir, la armonía, lo que yo puedo ver como armonioso, es producto de fuerzas opuestas. Es decir, de conflicto. Yo escucho la lira del poeta que está cantando, no sé, está de modo cantando como Odiseo, fabricó el caballo de Troya, ¿sí? según la, la Odisea. Eh, y este de modo que está tocando su lira, y la música es armoniosa y representa de alguna manera esa este, música del cosmos de la que hablaba Pitágoras, esa armonía cósmica, que son las proporciones y el orden lógico, matemático de las cosas, y en realidad ese orden está surgiendo del conflicto, está surgiendo de, de tensiones opuestas, que se, que se están cagando a palos, que se quieren matar. El ser es esa fuerza opuesta. El ser es eso que está peleando constantemente. Ahora, no es que es el ser es conflicto en el sentido que es el que te lleva a la contra del ser, ¿no? Que podría ser también, ¿no? Cuando uno se está acomodando y cree que la cosa está bien, el ser te sopape y te dice que no, que la vida es otra cosa. Pero digo, es conflicto porque en realidad, y acá es con esto voy a ir terminando, es la idea de que es fuerza, que, que, que es una tensión, ¿no? El ser es tensión, es cuerda vibrando, eso es el ser. El ser nunca es armonía, el ser, el ser nunca es reposo. Ser nunca tiene que ver con permanecer, con la tranquilidad. Con eso algo habíamos dicho en las primeras clases, de les hablaba del caos y del ser, como eso que no, del pensamiento, como lo que nos saca del estupor, ¿no? Esas cosas de estar como medio entumecido. El ser nunca está en eso, el ser nunca está en... Esos estados en los que nada pasa. Esos estados en los que siempre se da del mismo modo la realidad. El ser no tiene que ver con, este, con lo lógico. El ser no tiene que ver con lo esperable. El ser no tiene que ver con la reproducción. El ser tiene que ver con el conflicto, con la vibración, con lo que nos sacude. El ser tiene que ver con lo que nos conmociona, con lo que conmociona. El ser es esa fuerza del caos que hace que aparezca esas vibraciones en el, este, en el abismo del Enuma Elish, ¿no? del poema babilónico de la creación. En el principio era nada, el agua que no tiembla, el agua apacible, apacible, ¿no? sin pasos, sin afección. Y los niños, los hijos de Absu, Absu y Tiamat rompen el, 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 el silencio ¿no? y la tranquilidad. Lo rompen, como los niños, que rompen el, el, y hacen barullo, y hacen ruido. Y la vida está ahí. Nunca la vida está en eso que nos da igual. Nunca el ser está en eso que nos pasa desapercibidos. Ser tiene que ver con conmoverse. Ser tiene que ver con conflicto. Ser tiene que ver con sacudida. Ser tiene que ver con tensión. Con fuerza que quiere más. Que quiere desbordar ese estado en el que uno es. Lo quiere desbordar. Y yo siento cosas. Y cuanto... El ejemplo que había dado la vez pasada, cuando uno se enamora o cuando uno desea, el deseo es lo que está entre las personas, no es ni mío ni de la otra persona. No se explica ni por una característica mía ni por una característica de la otra persona que coincide con la que a mí me gusta. No, el deseo es lo que nos pasa. Eso que pasa entre uno y otro contrario, varón, mujer o dos varones, no importa, los contrarios que se hayan encontrado. Y en el medio está pasando algo que no le pertenece a ninguno y que sin embargo en cada uno de esos... Seres, vibra. Eso que está en el medio es el logos. Es lo que en otros términos podemos llamar el caos. Entonces, logos es guerra. Logos es conflicto. Logos es fuerza. Logos es tensión. Es sacudida. ¿sí? Es vibración. Bien.